คัดสมาธิการนั่งคัดสมาธิคือการนั่งในเรียหมดที่มีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงนั่งเรียหมดนี้นั่งได้นานๆก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอันที่สำคัญคือเป็นอิเรียบทที่เรารู้สึกว่ารับผิดชอบชีวิตของตัวเองเต็มที่คือไม่นั่งพิงสิ่งใดนั่งตัวตรงจะไม่เกรง็งซึ่งในในทางธรรมพอพ <coughs> ถึงการปันลุธรรมการปันลุธรรมคือการปันลุถึงภูเป็นที่พึ่งของตนนี่ก็คือเป้าหมายและเป็นอุดมการณ์อย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของตนได้นี่เราเริ่มต้นด้วยการนั่งในอิริยาบถที่ทำให้เราคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างนี้ระดับหรือว่าเชิงกายซะก่อนนี่ตรงแต่ไม่เกร็งเพื่อไม่ง่วงเอื้อเอื้อต่อการตั้งสติอยู่ในปัจจุบันนั้นการภาวนาไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากิจกรรมที่ยากลำบากหรือน่าเบื่อหน่ายเพื่อจะได้รางวัลในอนาคตแต่การภาวนาเราได้ผลตั้งแต่ <coughs> วินาทีแรกเพราะเรากำลังเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรียนรู้วิธีสังเกตเห็นการเกิดขึ้นของนิวรณ์ต่างๆฝึกวิธีปล่อยวางวิธีหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่อยู่ในจิตใจรังการเจอปัญหาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องหมายว่าเราบุญน้อยหรือว่าเราทำไม่ได้แต่การภาวนาคือการแก้ปัญหาปัญหาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่มันเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำถูกต้องตรงตามคำสอนพุทธเจ้าชนะไทยทุกทุกข้อที่ในการภาวนาเพื่อตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันในเบื้องตน้นเราทำความคุ้นเคยหรือว่าทำฝึกเจริญสติในเบื้องตน้นด้วยการรับรู้ความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล่อมไปถึงเท้าซึ่งเราทำพร้อมกับลมหายใจเพราะลมหายใจนั่นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐานใหญ่แต่เราสามารถใช้ลมหายใจและการรู้ลมหายใจเป็นส่วนประกอบในการเจริญสติหลายอย่างนั้นเพื่อการจะมารู้จักกับร่างกายของเราที่ปรากฏเป็นความรู้สึกต่างๆในปัจจุบันเราแปลงกายออกเป็นสี่ส่วนส่วนแรกนก็คือศีรษะใบหน้ากับคอที่เราหายใจเข้ามันหายใจเข้าพยายามตั้งสติเป็นตัวผู้รู้ผู้สังเกตการผู้เป็นกลางรับรู้รับทราบโดยไม่อินดีไม่อินร้ายกับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายบริเวณศีรษะกับคอความรู้สึกนั้นจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นความรู้สึก
กดดันรู้สึกหนักรู้สึกเบารู้สึกร้อนรู้สึกเย็นรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกซาซาหรือรู้สึกชาชารู้สึกอะไรก็แล้วแต่เรามีหน้าที่รับรู้หายใจเข้ารับรู้หายใจออกรับรู้นิสมองแล้วก็รับข้อมูลจากกายตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยได้สนใจมันนอกจากมีเรื่องฉุกเฉินเรื่องสำคัญที่ต้องดูแลนี่เรากำลังเปิดใจรับรู้ต่อข้อมูลต่างๆที่กำลังปรากฏอยู่ในศีรษะปลายหน้าคอส่วนที่สองของกายคือหัวไหลทั้งสองข้างแขนมือนิ้วมือหายใจเข้ารับรู้รับทราบสังเกตความเต้นความกดดันความเบาความหนักอะไรก็แล้วแต่รับรู้รับทราบคุยจิตใจเป็นกลางความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวไหลแขนมือนิ้วมือส่วนที่สามคือลำตัวรู้สึกปรากฏในหน้าอกท้องลำไส้ความรู้สึกในหลังตั้งแต่ต้นคอจงไปตลอดถึงกระดูกก้นกบลำตัวเรารับรู้รับทราบสิ่งที่จะรับรู้รับทราบที่เห็นได้ชัดก็มีอย่างเช่นการยุบการพองของลำตัวพร้อมกับลมหายใจนี่ก็ยังมีความรู้สึกต่างๆที่ละเอียดกว่านั้นเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราก็ฝึกรับรู้ว่ามีอะไรบ้างหายใจเข้ามีอะไรบ้างหายใจออกมีอะไรบ้างคนเราเนี่ยให้ความสำคัญกับกายเรามากความต้องการของกายแต่ไม่ไม่ค่อยรู้จักกายไม่ใช่รู้จักกายที่เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันข้อที่สี่คือกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปสังเกตความรู้สึกต่างๆในขาหัวเขา่าน่องโคดเท้าเท้านิ้วเท้าเรากำลังฝึกฝึกตัวรู้ฝึกตัวรู้ให้รู้แต่ไม่เกิดปฏิกิริยาชอบไม่ชอบ
ยินดียินร้ายต่อสิ่งรู้นี่คือวิชาวิชาที่เรากำลังเรียนนั้นเรามีสติรู้ตลอดลมหายใจเข้ารู้ตลอดลมหายใจออกความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในกายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้าขั้นที่ห้าก็ <coughs> รับรู้รับทราบความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงปลายเท้าพร้อมกันเลยทั้งสี่สี่ด้านสี่บริเวณคือรับรู้ต่อกายของเราในลักษณะเป็นประสบการณ์ตรงด้วยจิตใจที่เป็นกลางเพื่อให้รู้อยู่ตรงนั้นหายใจเข้ารู้อยู่ตรงนั้นหายใจออกอย่างเช่นอาจจะมีความบวชอยู่ที่หัวเขา่าเรารับรู้รับทราบเฉยๆแล้วจะมีความรู้สึกกับที่หูเป็นการรับเสียงรู้การรับเสียงแล้วอาจจะรู้สึกลมสัมผัสที่แก้มแล้วที่แขนเป็นต้นรับรู้รับทราบรู้สึกเรื่องอาจจะเกิดความรู้สึกที่กายสัมผัสกับพื้นความรู้สึกอุ่นหรือกดตรงที่ก้อนที่ขาแต่เราไม่เลือกว่าจะรับรู้อะไรตรงไหนแต่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดเองเราจึงเห็นความรู้สึกต่างๆในร่างกายมันเป็นกระแสเป็น <coughs> เป็นฟลูหรือว่าเป็นพัทเทิร์นที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วไม่ต้องเขาไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปจัดแจงอะไรแล้วซับแต่ว่ารู้เพราะการภาวนาคือการฝึกตัวรู้ที่การเจริญสติโดยการรับรู้รับทราบความรู้สึกในกายห้าข้อนี้เราสามารถทำได้หลายรอบได้ทบทวนว่าบริเวณแรกคือศีสะไปหน้าคอบริเวณที่สองไหลแขนมือนิ้วมือบริเวณที่สามลำตัวบริเวณที่สี่กายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพก
ลมไปถึงปลายเท้าโคที่ห้าแล้วท่านที่ห้าก็รับรู้ต่อทั้งสี่ข้อทั้งสี่ส่วนพร้อมกันเลยรับรู้ต่อกายของตนในปัจจุบันด้วยจิตเป็นกลางนี่ถ้าจิตใจเราไม่ดือ้อไม่พยศมากไม่ฝูงซ่านมากสามารถอยู่สามารถรู้อยู่ในปัจจุบันกับกายตามที่ได้อธิบายไปแล้วถ้ารู้สึกพอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตไปกำหนดรู้ลมหายใจเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งในกายนักปฏิบัติตั้งแต่สมัยพุทธกาลส่วนมากส่วนใหญ่อันจะเลือกดูลมหายใจที่บริเวณปลายจมูกริมฝีปากแต่ไม่ใช่ขอบังคับทีเดียวแต่สิ่งที่ต้องการคือจุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดและสบายทั้งชัดทั้งสบายท่านลองสังเกตเวลาหายใจเข้าเราจะรู้สึกตรงจุดไหนชัดที่สุดเย็นที่สุดสบายที่สุดจะอยู่ที่ปลายจมูกแม้อยู่ภายในโพรงจมูกแม้อยู่ที่บริเวณริมฝีปากแต่กำหนดจุดนั้นแล้วตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นนั่นคือที่ทำงานของเราต่อไปนี่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนประตูและสติเราเหมือนผู้เฝ้าประตูเป็นยามยามเฝ้าประตูนี่ไม่ต้องสนใจคนเข้าคนออกเขามีหน้าที่ดูแลประตูอย่างเดียวใครเข้าใครออกในการดูลมหายใจก็เช่นเดียวกันไม่ต้องตามลมหายใจเข้าไปในกายไม่ต้องตามลมหายใจออกออกอนอกนอกกายแต่ดูตรงนี้ดูตรงจุดที่เรากำหนดไว้นี่สิ่งท้าทายต่อไปก็คือตัวรู้กับสิ่งรู้คือลมหายใจต้องสัมพันธ์กันยังไงอย่างเช่นถ้าเราแพ่งลมหายใจตัวรู้เข้าใจว่าตัวรู้จะอยู่กับลมหายใจโดยการแพ่งแพ่งมากแล้วมันจะเครียดปวดหัวปวดทีก็แน่นหน้าอกมีอาการต่างๆซอให้เห็นความเครียดเกิดขึ้นแล้วเพราะแพ่งเกินไปนี่ถ้าเราสบายสบายไม่ไม่ตั้งใจเท่าที่ควรผ่อนคลายมากเกินไปจิตก็จะง่วงไม่งั้นก็จะ
ปเพลินอยู่กับความจำบางอย่างหรือความคิดบางอย่างนั้นเราต้องศึกษาต้องสนใจคำว่าพอดีจากกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างไรมันจึงจะพอดีก็ไม่ถึงจนจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปโบราณท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเราจับนกอยู่ในมือถ้าจับนกตัวนั้นแน่นเกินไปนกจะเจ็บหรือบางทีจะตายไปเลยแต่ถ้าเราจับนกหลวมเกินไปนกก็จะบินหนีจากเราไปนั้นจะจับนกอย่างไรหนึ่งนกไม่อันตรายสองนกไม่หนีไปนี่การดูลมหายใจก็เช่นเดียวกันนี่เพื่อช่วยให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อเนื่องให้เพิ่งต้นท่านให้เรารับรู้ต่อลักษณะอาการของลมหายใจเช่นว่ายาวไหมหรือสั้นไหมในความยาวของลมหายใจเข้าความยาวของลมหายใจออกเท่ากันไหมแล้วดูความหยาบความละเอียดของโยมของลมลมหายใจเข้ามีความหยาบความละเอียดอย่างไรก็สังเกตลมหายใจออกก็สังเกตที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนก็ได้ตนต้นตนกลางตนปลายหายใจเข้าจึงมีสามส่วนหายใจออกก็เช่นเดียวกันตนต้นตรงกลางตนปลายนี่เราจะตั้งสติรู้ก็รู้ตนต้นตรงกลางตนปลายตนต้นตรงกลางตนบ่ายตนปลายเกิดเพราะคนเราโดยทั่วไปนี่ขี้เบื่อบางทีในเบื้องตน้นตนต้นของลมหายใจมันเริ่มเข้ามารู้อยู่แต่สติเราอ่อนพอจะเข้าถึงปลายลมหายใจก็นีไปแล้วหายใจออกมักจะยิ่งเป็นปัญหาเพราะลมหายใจออกจะยาวกว่าลมหายใจเข้าดังนั้นต้องตั้งสติมากขึ้นมันหายใจเข้าให้ค่อนข้างจะผ่อนคลายหน่อยระหว่าง balance ระหว่างความเพียนพันความผ่อนคลายหายใจเข้าก็เน้นความผ่อนคลายหน่อยเพราะการหายใจเข้ามันจะมีความเพียนอยู่ในในตัวของมันแล้วแต่หายใจออกให้เน้นความเพียนโดยเฉพาะปลายลมหายใจออกเพราะจะเป็นเป็นช่วงที่จิตจะมักจะลุดบ่อยที่สุดจนปลายลมหายใจออกอันนี้ไม่ใช่กดใต้ตัวของธรรมชาติหมายถึงคนส่วนมากส่วนใหญ่แต่เราก็ดูของเราถ้าจิตเผลอมาชอบเผลอตรงไหนเผลอต้นหายใจเข้าหรือเผลอต้นหายใจออกเผลอเผลอต้นต้นหรือว่าตนกลางหรือว่าตนปลายนี่เราวิเคราะห์ด้วยเราพิจารณาอย่างนี้ด้วยเ
ต่อย่าให้เราสังเกตวลาจิตใจอยู่กับธรรมชาติของกายคือลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกจิตมีความสุขทันทีพอมีสติไม่ฟุ้งซ่านไม่วิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่แต่สันโดษพ่อใจกับการสัมผัสของลมหายใจความสุขความสุขที่เยือกเย็นเกิดทันทีนี่เราสังเกตอย่างนี้ก็ได้ปัญญาอย่างหนึง่งแต่ที่จริงแล้วความสุขมีอยู่กับเราเราไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนเพียงแค่ฝึกจิตให้ลอยวางความเมามันในอารมณ์ต่างๆความหลงไหลอยู่กับอารมณ์ต่างๆรู้อยู่ในปัจจุบันจิตก็เป็นสุขทันทีถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามก็ยังเป็นกำลังใจอยู่